그래도 그 마음을 알기 원하네 그길그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 이솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살기 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 닮기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로 가기 원하네 여러분 안녕하십니까 아 우리 좀 리스판스가 있으면 좋겠죠 <웃음> 안녕하십니까 네, 너무 이저첫 곡을 그냥 확 분위기 잡고 가니까 왠지 좀 가만히 계셔야 될것 같은 그런 생각이 드시나 봐요 어 이제부터 좀 앉아서 본격적으로 어, 시작해 보겠습니다 여기 마침 해가 이렇게 지면서 이쪽이 서향이거든요 눈이 좀 부실 것 같은데 그러, 그러시죠? 어, 눈이 부시는 예, 이쪽은 괜찮은데 어떻게 할 길이 없네요 <웃음> 어, 이 애쉬번 골짜기까지 멀리 골짜기죠? 멀리서 와보시니까 꽤 멀죠? 어, 이렇게 와주셔서 감사하고요 제가 오늘 이렇게 뵈니까 우리 주일 예배들이 인원수 정도 오신 것 같은데요 어, 반갑습니다. 너무 감사하고요. 한분한분 한분 너무 반가워요. 그래서 손잡고 인사 좀 나누고 그러고 싶은데 아, 또 노래해야 되니까요. 노래를 해야 되겠죠. 그 아, 이번에 이렇게 콘서트를 열게 된그 취지가 있습니다. 우선은 아, 1년 정도 됐거든요. 교회를 개척한 지가. 그런데 아직 좀덜 알려진 것 같아요. 주변에. 그래서 주변에 또 혹은 아직 알지 못하는 분들에게 좀 소개하고 여기 교회가 있다고 하는 것은 좀 알릴 필요성을 좀 느껴서 그런 취지가 있었고 또 멀리서 지켜보시는 분들 기도해 주시고 어떻게 돼 갈까 그렇게 지켜보시는 분들에게 좀 직접 오셔서 이렇게 예배당도 보시고 또 인사도 나누고 어떻게 돼 가고 있는지 많이는 아니더라도 조금은 좀 같이 들려드리면서 어, 지난 1년 어떻게 보냈는지 좀 나누고 싶었습니다 그런 뜻에서 공연을 마련했고요 우리 교회 얘기를 조금씩 해도 어, 다른 생각하지 마시고 다르게 생각하지 마시고 어, 교회 개척한 지 1년 되어서 함께 나누고자 하는 그런 뜻이라고 생각해 주시면 될것 같습니다 어, 우리 교회의 그 상징 로고가 푸른 나무입니다 푸른 나무 푸른 나무 그러는데 왜 푸른 나무인가 하면요 제가 염두에 뒀던 것은 그런 부분입니다 우선 그 푸른 나무라고 하는 게 생명력 있게 살아있는 나무인데 그러자면 
뿌리를 깊이 내려야 되겠죠. 깊은 곳에 어떤 뿌리를 내리는 이미지. 그이 시대에 예수 믿는다고 하는 거, 또 신앙생활 한다고 하는 거, 그게 다른 것보다 근본에 깊이 천착하는 그런 일이 너무 필요한 시대인 것 같아요. 그런 점에서 어좀 이게 교회 사명이었으면 좋겠다. 우리 각 교인들이 우리 교회 찾아오는 분들이 어떤 삶과 어떤 영적인 토대에 깊이 뿌리 내릴 수 있는 그런 계기를 마련해 주셨으면 또 하나는 신앙생활은 한 방이 아니라 꾸준히 자라가는 거라고 생각합니다. 나무라고 하는 게 눈에 안 보이지만 계속 자라잖아요. 근데 그냥 자라는 게 아니라 하늘 향해서 하늘이라는 이미지가 하나님 상징하고 있잖아요. 하나님 향해서 꾸준히 성숙하게 성장해가는 그런 모습 그런 이미지 또 생각했고요. 그 다음에 그게 어느 정도 자라면 그늘을 만들어서 쉼을 나누어 줄수 있고 그늘에 들어와서 쉬어가고 그 다음에 열매를 맺히면 열매를 나눌 수 있는 그런 이미지 어, 참 어, 이런 푸른 나무 같으면 좋겠다. 우리 개인이 신앙인이 푸른 나무 같으면 좋겠고 교회가 그런 나무였으면 좋, 나무 같은 교회였으면 좋겠다. 이제 그런 뜻에서 푸른 나무 공동체 이렇게 이름을 붙였던 겁니다. 그냥 멋있으라고 붙인 말은 아니고요. 그래서 그런 의미로 이름을 붙였습니다. 이번에 공연 준비하면서 제가 그 음, 이번 공연의 주제가 푸른 나무의 꿈인데. 여기에 맞게 노래를 하나 좀 만들고 싶었어요. 너무 오랜만에 노래를 만드니까 얼마나 힘이 들었는지 모르겠습니다. 그런데 그래도 끝끝내 고민을 하다가 여러분들과 먼저 제일 먼저 좀 나누고 싶습니다. 푸른 나무의 꿈이라는 노래 먼저 들려드리겠습니다. 
새봄이 오면 하늘 가까이 하변 자라기를 깊은 가을이 오면 그대들 내 그늘 품에 가만히 쉬어가기를 새 봄이 오면 지친 내 영혼 활짝 깨어나기 깊은 가을이 오면 힘주신 은혜의 열매 겸손히 감사합니다. 어, 저와 저희 교회만의 꿈은 아닌 것 같아요. 우리 아, 모두의 꿈이었으면 좋겠고요. 우리 각 사람 그리고 각 교회들마다 아, 이런 꿈이 연결어가고 또 열매 맺어졌으면 좋겠습니다. 자, 이 시간에는요. 그 저와 함께 노래 부를 파트너를 소개하겠습니다. 어, 노래할 때는 제 파트너고요. 집에서는 여보고요. 교회에서는 사모님이라고 불리우는 좀 복잡한 여자입니다. 그 앞으로 나와 주죠. 아, 저희가 그 달팽입니다. 달팽이 혹시 들어보셨나요? 제가 암 달팽이, 제가 숫 달팽이. 어, 듀엣이고요. 저 혼자 노래하기가 좀 버거워서 듀엣이 좋겠다. 그리고 제가 노래가 좀좀 좀 불안하잖아요. 어, 그래서 그럴 때는 듀엣을 결성하면 참 좋습니다. 그리고 또 지루해요. 혼자서 노래하면 은 같이 또 하고 하면 좋고 아, 하고 많은 이름 중에 왜 달팽이냐고 지난번에도 한번 여쭤보신 분들이 많은데 아직도 여전히 모르시는 분 달팽이 좀 어감이 그렇게 달팽이가 이렇게 사랑받는 동물은 아니에요. 그래서 좀 그렇다 그러시는 분들도 계시고 또 이렇게 달팽이라고 그러면 나중에 어, 골뱅이라고 기억하시는 분도 계시고 이게 달팽이가 느릿느릿 가서 그런지 어떤 분은 저 충격받았어요. 어, 거북이죠? 그렇게 얘기하시는 분도 계시더라고요. 거북이. 근데 아닌 게 아니라 제가 달팽이라는 이름을 아, 붙이고 또 좋아하게 된 이유가 음, 이 시대가 너무 빠르고 영악하고 경쟁 속에서 이기고 하는 그런 시대인데 달팽이 속 터지잖아요. 근데 느려요. 근데 느림의 어떤 삶의 태도가 어느 때보다 필요한 때 같아요. 오히려. 빨리 가면 다 놓쳐요. 이웃도 놓치고 사랑도 놓치고 같이 있는 것들은 다 놓쳐요. 느려야 천천히 가야 같이 갈수 있고 사랑도 또 인내도 이웃도 돌볼 수 있는 것 같아요. 그래서 달팽이처럼 가자 우리. 이렇게 느릿느릿. 그렇게 이름을 줘서 그런지 교회 성장이 너무 느려요. 아, 그래서 좀, 좀 생각 중이에요. 조금 빠른 동물로 좀 바꿔볼까. 아. 자 이번에 들려드릴 곡은요 그 솔로곡인데 그 이혜인 수녀님의 시에 제가 곡을 붙였고요 아, 지난번에 2년 전에 콘서트 하고 나서 많은 분들이 이 곡을 많이 그 좋아하시더라고요 그 CBS 한국의 CBS 보건선과 가요제에서 1등을 했던 곡으로 여러분들이 기억해 주시, 주고 계시더라고요 그네 맞습니다 1등을 했던 곡이고 예. 다시 밝히지만 그랑뿌리가 있었습니다. 대상 따로 있었고 2등인 셈이죠. 제가 곡을 붙이고 집사람이 노래하고 해서 했던 곡인데 아, 그 애절한 사랑, 주님을 향한 사랑의 노래, 연가 같은 노래입니다. 아, 꽃의 연가 들려드리도록 하겠습니다. 
시작할 때는 너무 자리가 많이 빈것 같아서 <웃음> 아 우리를 잊으셨나 <웃음> 많은 분들이 반갑게 인사해 주시고 많이 힘들지 않냐 격려를 많이 해주시는데요 어, 좀 마치 좀 생각을 해보니까 이런 느낌인 것 같아요 새로운 곳에 시집가서 신혼의 재미를 힘든 줄도 모르고 즐겁게 지냈는데 막상 친정 식구들이 와서 힘들지 않냐 이러니까 안도감이 내시면서 뭔가 울컥도 하는 약간 그런 느낌이 드는 것 같습니다. 와주셔서 너무 감사하고요. 저에게 큰 격려가 됩니다. 감사합니다. 어, 혹시 
너무 크, 소리가 크게는 혹시 안 들리시나요? 괜찮으세요? 어, 저기 제 모니터에서 일렉 소리가 좀 너무 크게 들렸던 것 같은데 조금만 주시겠어요? 줄여주시겠어요? 네. 감사합니다. 모니터에서만 줄여주시면 될것 같은데. 예. 아, 이번에는요, 좀 경쾌한 노래를 좀, 지금 오프닝부터 지금까지 쭉 이렇게 해서 너무 경건해지신 것 같아서, 아, 조금 여러분 몸도 움직이실 수 있는 그런 노래 좀, 아, 들려드리려고 합니다. 자유라는 노래인데요. 그 노래 제목에 맞게 재즈 리듬으로 그렇게 만들어진 노래입니다. 그, 그런데 노래를 다 듣고 보면 좀 속은 느낌이 드실 수가 있어요. 노래 제목은 자유지만, 아, 결국에 자유를 내려놓고 주님과 좀 동행하자 뭐 그런 내용이에요 그러니까 자유하고 조금 다른 네, 햇빛을 피해서 피신을 가시는 분도 계시고 선글라스를 쓰시는 분도 계시고 네, 알아서 생존해 주셔서 감사합니다 음, 제가 다 일일이 다 안내 못 드려도 음, 자 그래서 우리 자유 아 여러분 근데 참 기독교인의 자유 신앙인의 자유에 대해서 좀 생각해 볼 필요가 있는데 그렇게 말하죠 제일 성숙하지 않은 사람이 타율적인 사람 기준이 삶의 기준이 밖에 있어요. 밖에서 하라는 대로 하고 억지로 해야 되고 어, 해야만 되는 일에 매여서 사는 사람들. 그 다음 성숙한 사람들이 자율적인 사람이래요. 어, 해야 되는 일이, 일의 동기가 자기 안에 있죠. 자기가 좋아하는 거, 즐거운 거, 하고 싶은 거 하면서 사는 게 자율적인. 근데 더 깊은, 더 성숙한 사람이 있다는 거예요. 그 폴틸리라고 하는 유명한 신학자가 했던 말인데 신율이라는 말이 있대요. 타율, 자율, 신율. 이 개념 참 좋아하는데요. 이분이 그런 얘기 하죠. 이 신율은 내가 가진 자유를 가지고 내 자유를 반납하는 거. 종이 되는 자유. 우리가 딱 떠오르죠. 예수 그리스도. 그러니까 모, 모범을 보여주신 그 자유. 그게 신율이고 그게 진짜 예, 자기가 일부러 얽매이는 거예요. 사랑하고 용서하고 이해하느라고. 어, 기독교인의 자유는 그런 것 같아요. 그죠? 일명 신율. 뭐 이렇게 심오한 노래는 아닙니다. 하지만 그런 의미 생각하시면서 자유 한번 들려드리도록 하겠습니다. 
좀 자유로워지셨어요? 예. 네. 그, 그 콘서트장에, 콘서트장에 여러분 많이 가보셨는지 모르겠는데, 어, 이게 오신 분들이 같이 공연을 즐겨주기 때문에 좀 몸을 움직여 주셔야 돼요. 어, 이 이상 더 신난 노래 없거든요, 앞으로. 기회 놓치셨어요? 몸을 움직이실 기회. 아, 예. 네. 딱한번 드릴 테니까 이따가 좀 몸도 움직이시고 좀 밝게 같이 찬양하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 이쪽이 사각지대네요. 그렇게 보니까. 이쪽에 많이들 계신데 잘안 보여서. 어, 이번에는요, 그 콘서트 같이 이번에 음악 준비하신 분들을 좀 소개하는 시간을 갖겠습니다. 어, 우선 제이밴드라고 여러분 워싱턴 한인교회 맥클린에 계신 분들 그리고 센터빌 캠퍼스에 계신 분들은 뭐 이미 익숙하신 분들인데 어, 이분들이 제이밴드예요. 제이밴드는 그 주저스의 약자입니다. 제이밴드 옆에 있는 분들 한 분씩 소개를 좀 하겠습니다. 아, 베이스하고 이번에 음향을 맡아서 수고해 주셨고요. 아, 바로 이 앞에 계신 분입니다. 이진원 집사님입니다. 음, 그리고 네, 키 크시고 잘생기신 우리 형제분 일렉 기타를 맡고 있습니다. 이규혁 그 다음에 아, 키보드의 신 <웃음> 양승엽 집사님입니다. 아 그리고 박혁채 형제 어디 있죠? 네 지금부터 베이스를 칠 겁니다. 베이스 맡아주겠습니다. 그 다음에 드럼 우리 밴드의 막내죠 드럼 북치는 소년 김민수입니다. 좋습니다. 아, 그 밖에도 오프닝 무대에서 여러분 이미 보셨겠습니다만 은 바이올린, 첼로, 피아노, 피아노 트리오 세 분이 같이 해주고 계시는데요 우선 바이올린의 배지현 사모님 그 다음에 첼로의 크리스티나 김 그리고 피아노인데 이번 공연의 모든 찬조 출연까지 반주를 맡아서 정말 열심히 도와주고 계신 피아니스트입니다 이혜령 집사님 감사합니다 그리고 역시 빼놓을 수 없는 분이 뒤에 계시는데요. 이 디자인 보시죠. 포스터, 또 순서지, 그다음에 파워포인트 이 모든 것을 만들어서 어, 섬겨주신 조종호 집사님 있습니다. 지금도 파워포인트 만들고 계신데요. 고맙습니다. 아, 그리고 예, 이백호 집사님께서 또 음향을 도와주고 계십니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이상이 어, 보이는 스텝들의 아, 이름이었고 몇 면이었고요 보이지 않는 많은 분들이 수고해 주셨고 또 도와주셨는데 너무 감사합니다 한번더 보이지 않는 분 보이는 분또 와주신 모든 분들을 위해 박수 한번 하겠습니다 감사합니다 아, 이번에는 그 달팽이의 첫 번째 듀엣곡 듀엣으로 한 곡을 들려드리겠습니다 이 노래는 정말 만든 지 오래된 노래입니다 종종 제가 그런 표현을 써요 그 영혼이 없을 때 만든 노래다 <웃음> 어, 그 말없이 사랑하여라 라는 노래인데요 제가 대학교 다닐 때인 것 같은데 책방에 갔다가 제이 갈로라고 하는 분의 기도 시집을 우연히 보게 됐는데 너무 좋은 거예요 이 지금 이제 불러드릴 노래인데 가사가 그래서 집에 와서 그때 그 미천한 음악 실력으로 곡을 이렇게 붙여봤어요 근데 일사천리로 붙여지는 거예요 <웃음> 어, 근데 워낙 음악적으로는 대단한 그 완성도가 높지 않은 노래지만 <웃음> 그렇지만 은 가사가 참그 깊이 있는 울림이 있어서 그래서 많은 분들이 또 어, 좋아해 주시는 곡 중에 하나예요 말없이 사랑하여라는 곡 어, 같이 들려드릴 때 여러분 가사 깊이 음미하시면서 또 마음에 새길 수 있는 시간 됐으면 좋겠습니다 <웃음> 
깊이 스며든 이번에는 그 초청 손님을 모시고 아, 노래 듣는 시간 좀 갖겠습니다. 아, 혼성 사중창입니다. 아이노스 중창단 앞으로 모실 텐데요. 네, 앞으로 좀 나와주시기 바랍니다. 지금과는 다른 격조 있는 클래식 중창으로 여러분 어, 안내하겠습니다. 좋은 시간 되시기 바랍니다. 
곡 아시죠? 데스프라도 아, 모르시는군요. <웃음> 예. <웃음> 이거를 영어 자막이 아닌 한글 자막으로 한 이유가 여러분 그 영어 잘 아시지만 굉장히 그 깊은 의미가 있어서 좀 영어로만 하면 영어 잘하는 분만 아실 것 같아 갖고 아, 그 이글스의 전설적인 노래죠. 그 데스프라도. 그 특별히 그 다이아몬드 퀸, 퀸 오브 다이아몬드를 뽑지 말라 그래요. 그퀸 오브 하트를 뽑으래요. 이거 아시는 분들은 전직이 의심스러운 분들이에요. <웃음> 카드. 예. 네. 그 그게 다이아몬드 퀸은 물질, 명예, 성공, 다이아몬드죠, 그냥. 그거 다이아몬드 퀸 뽑으려고 하지만 넌 알지? 
퀸 오브 하트를 뽑아야 된다. 정신적인 거 그리고 사랑, 심장, 하트잖아요. 하트. 그런 것 이게 가스펠이 아닌데요. 이 노래를 듣다 보면 손이 이렇게 저절 올라가요. 이렇게 왠지 이렇게 음, 그런 노래였거든요. 어떻게 보면 데스퍼라도 무법자여 돌아오라 돌아오라 탕자 노래 같아요. 네, 그런 노래 이제 같이 들려드렸습니다. 음, 사랑할 수 있도록 그 해라. 아, 다른 사람이 너를 사랑할 수 있도록. 그것도 참 생각해 봐야 될 거. 우리 사랑하는 것도 중요하지만 다른 사람이 나를 사랑할 수 있도록 내가 오픈하는 것도 참 중요한 것 같아요. 자, 탕자의 노래 하나 더 들려드리겠습니다. 500 Miles라고 하는 노래인데요. 많이, 이 노래는 더 많이 아시리라고 생각합니다. 기차를 타고 멀리 집으로부터 멀어져 가는 그런 슬픈 그런 정서를 담고 있는 노래죠. 100마일, 200마일, 300마일, 400마일, 500마일 점점 멀어져 가고 다시 돌아가려니까 셔츠도 없고 동전 한입 없는 그런 철량한 신세 그렇지만 고향을 그리워하는 그런 어, 그야말로 또 탕자의 노래 같은 그런 노래죠 500 miles 노래와 today 연결해서 이어서 들려드리도록 하겠습니다 
eu chego a minha tomou o cheiro peço ver e I forget all the joy that is mine today The song that I sing, I'll be at your table and I'll be your brother. Who cares what tomorrow shall bring? Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries. I'll drink your sweet wine A million tomorrow shall all pass away Ere I forget all the joy that is mine today저희가 내년에는 좀 교회를 지을까 하는데요. 절대로 서향으로 하지 말아야 되겠어요. <웃음> 네. 우리 이렇게 눈이 부신데도 그냥 앉아 계셔서 참 감사하네요. <웃음> 옆으로 옮기시는데, 네. 두 가지 중요한 광고를 하나 좀 드리겠습니다. 하나는 굉장히 저기 중요한 광고고요. 또 다른 하나는 더 중요한 광고인데요. 음, 우선, 6월 첫째 주일, 그, 오후 5시에, 1주년 기념 예배가 있습니다. 중요하죠, 광고. 여러분, 그, 오셔서, 그때, 어, 같이 예배 드려주시고, 또 축하해 주셨으면 좋겠습니다. 오후 5시니까 여러분 예배에 지장이 없으실 것 같은데, 한번 더, 이 애시봉 골짜기에, 좀, 왕, 내왕 해 주셨으면 감사하겠습니다. 더 중요한 광고 드립니다. 오늘 공연 마치고 절대 그냥 가지 마시고 간식을 꼭 하시고 가시기 바랍니다. 많이 시간이 애매하셔서 빈속으로 오신 분들 많으실 텐데 음식이 뭐 고급스럽진 않아도 정성껏 준비했습니다. 가시 마시고 오랜만에 반가운 얼굴도 만나고 또 그렇게 해서 친구 나누시고 그러고 가실 수 있기를 바랍니다. 아, 그 요즘 어, 여러분 모두 같은 마음이실 텐데 고국에서 일어난 그 세월호 참사 아, 그 사고 때문에 우리 코리안이라면 누구나 마음이 참그 무거울 겁니다. 어, 답답하고요. 이 콘서트 좀 
뭐 한국 고국에서 멀리 있는 곳이긴 하지만 이거 해야 되는지 사실 좀 고민도 했어요. 근데 어떻게 다른 방도가 없고 어, 결국 이제 진행을 하게 됐는데 어, 참 죄송한 마음도 있고요. 안타까운 마음도 있고 아, 정말 아, 너무너무 많이 우셨죠 여러분도 멀리서 소식 접하고 이제 그러시면서도 아, 우리 사랑하는 자, 자녀들을 물속에 거의 수장시키고 아, 시신이 떠오를 때마다 부통켜 안고 울고 또 찾지 못하는 사람은 찾지 못해서 고통스러워하고 정말 우리 앞에 많은 과제가 있는 것 같습니다 어떻게 이것을 바르게 바르게 고쳐가야 될까 어, 고국으로부터 멀리 떠나 있지만 정말 기도도 해야 될 것이고 바르게 살아가는 삶에 대해 고민해야 되고 고국이 좀더좀 좀 온전하게 바른 질서가 세워질 수 있도록 할수 있는 대로 힘을 좀 모아야 될것 같습니다 지금 이 자리에서 할수 있는 일은 어, 달리 없어서 제가 그 희생자들 너무 가슴 아픈 희생자들을 추모하는 의미에서 곡을 추모하는 노래 한곡좀 들려드리려고 합니다. 어, 원래 좀그 사진 화면 같은 것도 좀 준비를 하려고 하다가 예의도 아닐 수 있을 것 같고 또 저희가 또 노래하다가 그 화면 보면서 노래 제대로 못할 것 같고 해서 그냥 일반적인 화면으로 준비를 했습니다만은 여러분 마음으로 같이 우리 고국에 있는 그 참담함 가운데 무너져 있는 이웃들 생각하시면서 추모하는 시간 될수 있으면 좋겠습니다. 아, 좋은 시야, 아, 좋은, 음, 시인과 촌장의 좋은 나라 라는 노래 들려드리겠습니다. 
저희가 2년 전에 워싱턴 한인교회에서 이제 부목사로 섬기고 있을 때 거기서 이제 컨설트를 한 적이 있습니다. 그 중에 여기 오신 분들 중에 많은 분들이 그때도 오셨습니다만은 어, 그 컨설트를 마치고요. 어, 한 일주일 정도 되었을까 어떤 분이 전화를 하셨어요. 제가 모르는 분인데 어떤 집사님, 남자 집사님이신데 어, 전화를 거셔서 굉장히 투박한 목소리로 다짜고짜 누군지 소개도 없이 저 노래 좀 배우고 싶습니다. 그러시는 거예요. 어, 그래서 예? 저한테요? 노래를요? 그랬더니 어, 좀꼭 노래를 좀 배우고 싶어서 어, 그런데 제가 콘서트에 갔다가 갔던 사람인데 뭐뭐뭐뭐 어, 뭐, 뭐, 뭐. 그때 불렀던 노래 레파토리 한 다섯 곡 정도를 얘기하면서 배우고 싶다는 거예요. 그래서 굉장히 좀 바쁘고 그런데 노래를 내가 가르쳐주나 좀 그랬는데 마음에 왠지 좀 도와드리고 싶은 생각이 좀 들더라고요. 그래서 약속을 했습니다. 그래서 우리 교회로 오시라 그래서 그 웨슬리 홀 있죠? 거기서 이제 만났어요. 봤더니 정말 이렇게 50대 한 중반쯤 되신 투박하신 중년의 남자분이신데 어, 사연을 들어봤더니 무슨 사연이었냐면 그러니까 그 전해 아직 채한 10개월 정도 됐대요. 아내가 그 암으로 세상을 떠났대요. 암으로 세상을 떠나고 한두달 후면 1주년이 된다는 거예요. 어, 그런데 그때 우리 주제가 달팽이의 사랑 콘서트 이랬거든요. 주제가 사랑이었어요. 사랑 노래 굉장히 많이 불렀거든요. 그분이 오셔서 이렇게 콘서트를 듣는 내내 어, 아마 아내 생각이 많이 났던 모양이에요. 사랑 에 대한 주제들을 생각하면서 1주년을 앞에 두고 있는데 당신이 나가는 교회는 조그마한 교회인데 교인들 친지 모아놓고 1주년 예배를 본인이 와이프를 생각하면서 사랑 노래를 이렇게 들려주는 작은 콘서트처럼 하고 싶다는 거예요 그래서 노래를 배우고 싶었다 그래서 몇 곡을 이렇게 가져왔어요 아, 되게 마음이 짠하더라고요 그래서 노래를 가르쳐 이제 같이 부르기 시작했습니다 그래서 이렇게 노래를 하는데 아, 너무 못 하시는 거예요. 노래를. 이게, 이게 반, 반음이 올라간 상태로 계속 가요. 그래서 K4를 딱 반음 올려갖고 쳤더니 또 반음이 올라가요. 이거는, 예, 제가 들었는데 반음 내려가는 건 어떻게 고쳐보는데 반음 올라가는 음치는 어렵다네요. 어쨌든, 예, 그래서. 했어요. 그렇게 하고 그런데 보니까 대책이 전혀 없어요. 콘서트라고 하는데 뭐 반주할 사람도 없고 근데 마음이 움직여서 볼티모 거의 다 가서 작은 교회였는데 집 사람이랑 제가 가서 좀 도와드리겠다고 그래서 반주도 도와드리고 같이 이제 그랬습니다. 그래서 한 5, 60여 명 가족들과 교인들이 오셨어요. 아 노래를 이렇게 하는데 어 그대를 향한 나의 마음은 그 한웅재 꿈이 있는 자유의 그 그대를 향한 노래를 부르는 거예요. 
제가 좀 흉내 내볼게요 그대를 향한 그대를 향한 나의 마음은 이렇게 확 음악적으로 확 깨요 근데요 제가 거의 울면서 반주했어요 얼마나 그 노래가 가슴을 울리든지 어, 저 노래 잘, 잘해서 감동시키는 그런 경우도 있지만요 진심이 담긴 노래를 부를 줄 아는 게 진짜 노래 잘하는 게 아닐까 그때 느꼈고요 그분 마음속에 있는 그 어떤 사랑이 이렇게 전달돼 와서 얼마나 가슴 찡하게 그때 그분과 같이 그렇게 아, 노래를 불렀는지 모릅니다 어, 세상을 떠난 아내를 그리워하면서 이렇게 불렀던 그대를 향한 이라는 사랑 노래 어, 사실은 제가 그분을 초대했어요 그래서 이 시간에 이렇게 여러분 얼굴도 보여드리고 그 노래를 좀 들으셔야 되는데 들려드리고 싶었는데 예, 며칠 전에 갑자기 딸에게 좀 갑작스러운 일이 생겼다고 멀리 가셔야 된다고 해서 못 오시게 됐어요 너무너무 사과하는 말씀을 하시고 그랬는데 그분 노래를 들려드릴 코너였거든요 사실은 오늘 그래서 할수 없이 아, 감동은 그분만큼 전해드릴 지 못할지 모르겠지만 저희가 대신 그 사랑 노래를 좀 불러드리려고 합니다 음, 사랑 예. 무슨 말이 필요하겠습니까 그대를 향한 들려드리겠습니다 그대를 향한 나의 마음은 어둠은 이길 수 없는 깊고 깊은 생명의 비 그대를 향한 나의 마음은 침내 창가에 내린 햇살과 같네 그대를 향한 
오늘 그 많은 분들이 오셨지만요 어, 특히 목회자분들이 어, 여러분 좀 찾아주셨습니다 제 선배님도 계시고 또 후배도 계시고 또 친구분도 계신데 오늘 주일 어, 하루 바쁜 일정 마치시고 이렇게 친구, 선배, 후배인 저와의 인연 때문에 이렇게 축하해 주러 오신 분들이 계셔요 그래서 우리 물론 다른 분들도 다 이렇게 그러고 싶지만 우리 목사님들 잠깐 자리에서 죄송하지만 좀 일어나 주시면 어, 잠깐 좀 일어나 주시겠습니까? 어디 목사님들이 몇 분이나 오셨는지 네 에이, 별로 안 오셨네요 <웃음> 네 우리 저기 박수 한번 드리겠습니다 반갑습니다 음, 그 제가 따져보니까 올해로 목회한 지가 20년이 됐더라고요 벌써 아, 20년이 됐고 그냥 목회하면서 저도 참 여러 목사님들 아, 정말 내가 너무 부끄럽게 느껴지는 그런 목사님들도 계셨고 또 여전히 그런 분들도 많이 계시기도 하지만 아, 사실 그렇게 드러나기 때문에 많은 목사들이 많이 그러는 것처럼 보이지만 드러나지 않게 정말 자신의 소명을 이루어가는 목사님들 더 많은 거 아시죠 여러분? 예, 네. <웃음> 요즘 들어서 부쩍 그런 것 같아요. 특별히 이렇게 개척교회 하면서 1년 지나고 이렇게 하면서 목사님들 이름도 없이 빚도 없이 애쓰시는 목사님들에 대한 동료 의식이 그 어느 때보다도 연민 또그 어떤 뭐라, 뭐라고 해야 될지 모르겠어요. 그 깊은 우정 같은 게막 생겨나면서 어, 정말 존경스러운 작은 교회에서 말없이 오랫동안 목회하시는 그런 목사님들도 존경스럽고 큰 교회는 큰 교회대로의 여러 가지 목회적인 그런 과제들 해결해 나가면서 실험하면서 목회하시는 분들 음, 보면 다 유능하시고 능력도 있으신 분들인데 소명 하나로 그일 감당하시는 그런 모습 보면서 어, 참 존경스러울 때 많아요 그래서 오늘 제가 순서에는 없는데 대단히 결례가 될지 모르겠어요 그런데 오늘 우리 교회 오셨으니까 저와 우리 교회를 격려해 준다고 하는 뜻에서 우리 목사님들이 나오셔서 제가 참 좋아하는 노래 한곡좀 같이 불러주셨으면 좋겠어요 아, 좀 목사님들 잠깐 좀 나와주실 수 있으시겠습니까? 실례지만 혹 나오기가 좀 민망하시면 민망하신 분은 괜찮습니다 앉으셔도 괜찮고 앉아계셔도 괜찮고 좀 이쪽으로 좀 나와주시면 감사하겠습니다. 아무도 안 나오신 건 아니시겠죠? <웃음> 예, 예, 찬송가 그걸 좀 부르려고 했는데요. 내주 되신 주를 참 사랑하고 어, 네, 요 위로 올라와 주시겠습니까? 감사합니다. 정말 감사합니다. 예, 김유진 목사님도 오십시오. 예, 우리가 제가 화, 화면을 띄워드릴 거고요. 정말 각본에 없는 건데 음... 네 앞에서 또 그새 인사들을 나누시는군요. 어, 너무 감사하고요. 그 간단하게 한 말씀 인사 좀 부탁드립니다. 어느 교회 아무 교회입니다. 예, 와시다 한인 교회 김유진 목사입니다. 우리 <웃음> 교회 이현호입니다. 와시다 한인 교회 센터빌의 윤국진입니다. 전 노스 캐롤라이나에서 왔습니다. 300 마일스를 예 맞죠. 메릴랜드 수명 감리교의 정일남 목사입니다. 볼티모 에덴 교회 신효성 목사입니다. 크리스 바이브 교회 주호동수 목사입니다. 예. 그야말로 원근 각처에서 와주셨어요. 제가 이 정도입니다. <웃음> 예, 멀리 타주에서도 오시고 아, 너무 감사하고요 어, 저는 제가 제일 좋아하는 찬양, 찬송이거든요 양찬내주 대신 주를 참 사랑하고 어, 아마 모든 어, 목사님들의 어, 또 고백이기도 할 거예요 주님 사랑하는 거 아니면 과연 이 소명 감당할 수 있을까 예, 1절 2절 3절 담백하게 고백하는 마음으로 우리 목사님들 부르실 때에 여러분도 얹어주십시오 주님 더 사랑하겠다는 그런 고백 얹어서 우리 특별한 우리 찬양 시간 갖도록 하겠습니다 사사의 은혜 받으시기 바랍니다 
이전보다 더욱 사랑합니다 이전보다 더 사랑합니다 하는 것 같아요. 찬양이 그렇죠. 아, 아, 이 찬송 아, 세상 말로 장난 아닙니다. 아, 감사합니다 오늘. 어, 이번에는요 여러분들 좀 근질근질 하셨을 때 우리 같이 찬송했으면 좋겠어요. 같이 찬송하는 시간. 다들 준비 되셨죠? 그동안 근질근질 하셨을 텐데 아까 말씀드린 대로 몸을 움직일 수 있는 유일한 마지막 기회예요 우리 박수도 좀 치시면서 여러분이 하실 주변 보지 마시고 이제 해도 다 졌습니다 <웃음> 어, 우리 좀 기쁨을 표현했으면 좋겠습니다 기쁨으로 한번 같이 찬양하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 주의 이름 송축하리 아시죠? 그래도 박수 박수가 아직 다안 나오는 것 같은데 우리 같이 한번 힘차게 주의 이름 송축하리 주의 이름 송축하리 주의 이름 찬양 주의 이름 송축하리 주의 이름 송축하리 더 크게 다 같이 크게 찬양합니다. 주의 이름. 주의 이름 송축하리. 주의 이름 송축하리. 지존하신 주의 이름 찬양. 주의 이름 송축하리. 주의 이름 송축하리. 
거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 주가 되면 저희 교회가 에시원 한인 교회가 1주년이 되는데요. 5월부터 미리 이제 예배를 드리기 시작했죠. 솔직히 많이들 궁금하시죠? 지금 어느 정도 얼마나 모이고 있는지 많이 궁금하실 거예요. 무려 무려 30명이 넘어요. 
40여 명 가까이 이제 성인 예배, 성인 예배, 주일 예배 출석이 한 40여 명, 30에서 40명 정도 그렇게 모이고 있고요. 우리 유스 아이들이 한 10명 정도 그렇게 되고 있고요. 어쩌다가 그, 조금 더울 때도 있어요. <웃음> 어, 한 사람이 소중하다는 게, 한 영혼이 소중하다는 뭐 그런 개념은 아니지만은, 아, 진짜, 예, 워싱턴 안인교에서 그냥 대충 살다가 얼마나 한 사람 한 사람이 소중하게 다가오는지 새삼 느껴요. 아마 작은 교회, 아직 크지 않은 교회 목회하시는 분들 모두가 다 같은 마음이실 텐데, 우리 교회 특징은요, 또, 어, 초신자들이 많아요. 초신자들이 많아서 여러 가지 에피소드들이 있답니다. 어, 그, 성등, 성경 봉독을 하는데, 이렇게 쭉 읽고 나서, 아멘, 이렇게 하셔야 되는데, 어, 하나님의 세상을 이처럼 사랑하여서 독생자를 주셔서 있는 의미를, 나이다, 끝! 이러십니다. <웃음> 아, 그러시는 분도 계시고, 또 우리 피아노 예배 반주 하신, 저 집사님 말고요 우리 교회 반주자 분도 우리 교회에서 예배 반주를 처음 해보시는 거예요. 교회 다닌 적이 별로 없으신 분이고 찬송가가 다 낯설어요. 그냥 칠 주만 아시는 분이니까 악보 보고 치시는 분인 거예요. 그래서 처음에 예배를 들때다 같이 묵도하겠습니다 하면 이 곡을 쫙 치시면 됩니다. 이렇게 딱 신신당부를 하고 딱 이제 시작했어요. 여러분 다 함께 묵도하시겠습니다. 안 치시는 거예요. 그래서 새 눈을 살짝 뜨고 이렇게 봤죠. 이렇게 봤더니 칠까요? 그래, <웃음> 그러시는 거예요. 그래서 치세요. 그러고서 땅 치는데 이렇게 봤더니 다 눈뜨고 다 지켜보고 있어요. <웃음> 뭐 그런 일들. 우리 헌금위원 파워포인트 만드시는 분 처음에 우리 조정호 집사님이 오셔서 한 6개월 도와주셨는 8개월 이렇게 도와주셨지만 다 처음 하시는 분들이에요. 어, 이 설교 촬영하신 영상 찍으시는 분도 처음 하시 처음이시는 분. 참, 그, 어떤 때는, 아유, 아유, 힘들다. 이럴 때도 있지만, 그 자체로 하나님이 얼마나 기뻐 받으실까, 기뻐하는 예배가 될것 같아요. 제 생각에, 제가 만약 하나님 같으면 이렇게 보고선 너무 좋아하실 것 같아요. 그런 의미들이, 그런 재미들이, 보람들이 있는, 어, 목회 지금 하고 있습니다. 여러분, 어, 오늘 이렇게 오셔서, 사실 뭐 노래보다는, 이렇게 좀 나누는 시간 우리 교회 이렇게 돼가고 있습니다 이런 거좀 나누고 싶었어요 기억하시고 어디서든지 기도해 주시고 기억날 때 생각날 때마다 그리고 혹시 이 애쉬번 근처에 가까이에 사는 분들이 계시면 우리 교회 교회 안 나가시는 분들 계시면 좀 추천해 주시고 나가다가 안 나가시는 분 계시면 추천해 주시고 또큰 교회 나가는데 좀 가까이 나갔으면 싶은 분들 추천해 주시고 예. 그리고 여러분이 오셔도 돼요 <웃음> 감사합니다 아무튼 아 기억해 주시고 기도해 주시길 바랍니다. 지금부터는 어, 콘서트에 이제 막바지로 이제 들어가게 되는데요. 어, 멘트를 좀 줄이고 어, 노래를 이어서 들려드리겠습니다. 고백적인 노래들입니다. 지금부터는 고백은요. 우리 신앙생활 하면서 누군가의 고백은 공감이 되지 않으면 상당히 거북하고 어색할 수 있어요. 그래서 공감하지 못하는 초신자나 그런 경험이 없는 사람들한테는 주님 사랑합니다가 그렇게 거북할 수가 없어요. 공감이 참 중요한데 뭐 공감이 억지로 되는 것도 아니고요. 혹시 지금 들려드릴 고백의 노래들이 공감이 되시는 분들은 깊이 같이 가셨으면 좋겠고 그 고백 속으로 공감이 되시지 않는 분들은 낯설고 거북하게만 보실 게 아니라 저런 그 신앙의 세계가 믿음의 세계가 있다고 하는 것을 공감하려고 마음을 열고 좀 애써 주시면 이 노래를 통해서 같이 갈수 있을 것 같아요. 지금부터 어, 들려드리는 노래는 개인적으로도 너무나 위로를 많이 받고 또 힘을 얻는 그리고 제 고백이기도 한 노래들입니다. 나 어디 거할지라도 라는 노래와 아주 오래된 가스펠송이죠. He touched me 두곡 이어서 들려드리도록 하겠습니다. <웃음> 무 
물을 좀 마시고 싶은데 물이 너무 멀리 있네요. <웃음> 죄송하지만 요, 요. 
나 숨쉬는 동안 나 사는 날 동안에 
여러분 최근에 제가 정말 강하게 이렇게 느꼈던 그냥 느닷없이 그런 생각이 들었습니다. 뭐 느닷은 느닷없는 건 아니겠죠. 어떤 계기가 있었겠습니다만은 문득 어, 이 삶이 세상이 계속해서 아 너는 틀렸어. 너는 부족해. 너는 모자라. 너는 좀 열등해. 이렇게 그 우리가 살아가는 삶의 구조가 누군가가 아니라 삶의 구조가 나를 그렇게 자꾸 몰아가는 이게 우리 모두의 경험인 것 같기도 해요 또 그래서 우리는 그리고 저는 아니야 나안 부족해 나안 모자라 나 능력 있는 걸 이걸 보여주려고 무진 애를 쓰면서 사는 게 삶인 것 같은 생각이 문득 드는 거예요 알수 없는 불특정한 어떤 세력이 나를 자꾸 눌러요 너 부족해 모자라 능력 없어 루저일 걸 이렇게 그러니까 아닌데 나 이만큼인데 이렇게 자꾸 어 그런데 어 내가 정말 그래서 이런 거를 보여주려고 하는 듯이 살아갈 애를 쓰고 노력하는구나 꽤 이런데 시간 많이 쏟는구나 그리고 세상에 살아가는 많은 사람들이 깊은 내면에 그런 동기들이 있지 않을까 그런 걸 느꼈어요 근데 더 중요한 거는 아니야 넌 틀리지 않았어. 너는 모자라지 않아. 내가 어떠하든지 너 괜찮아. 있는 그대로 너는 사랑스러워. 같이 있어. 이렇게 말해주는 게 복음이구나. 이렇게 느꼈어요. 그래서 우리 복음을 붙들고 살아가는 사람은 자꾸 내가 능력이 있다는 걸 보여주려고 애쓰면서 사는 사람 아니고 내가 잘해보고 성공적이고 그런 것 너무 애쓰지 않아도 될것 같아요 내 존재 자체로 나를 사랑하시고 나를 인정해 주시는 분이 계시다는 거 예수님의 생애를 돌아보면 유대사회가 완전히 그 종교적으로 소외시킨 사람들 그들을 죄인이라고 그렇게 이름 붙여서 소외시킨 사람들만을 골라서 그들의 친구가 되고 그들과 함께 식사하고 그들을 회복시켜주고 고쳐주고 그랬던 거 여러분도 아시죠? 정말 뚜렷하게 그렇게 하셨어요 문둥병자에게 너 괜찮아 나와 한게 문둥병자를 고쳐준 거죠 안전병에게 너 걸을 수 있어 괜찮아 이렇게 주신 거죠 여러분 그 이번에 들려드릴 곡은요 노래도 노래지만 화면을 좀 보면 좋겠습니다 어떻게 보면 예수님에 대한 화면들이 조금 아, 또 아, 오해도 있을 수 있고 그런 점도 있지만 특별히 예수님의 마음을 좀 느끼면서 이번 곡 보고 또 들으실 수 있으면 좋겠습니다 천번을 불러도 들려드리겠습니다 
주심을 감사해 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 이제 드디어 마지막 오늘 콘서트의 마지막 곡이 되겠습니다 어, 이곡 들으시면서 우리 신앙인의 사명에 대해서 다시 한번 생각해 보는 기회가 되었으면 좋겠고요 동시에 또 우리 교회들이 감당해야 될 사명에 대해서도 어, 생각할 수 있으리라고 믿습니다 어, 마지막 곡이기 때문에 조금 볼륨이 클 수도 있는데 아, 그좀 비장한 그런 뜻에서 아, 좀 스케일이 크게 그렇게 좀 가도록 하겠습니다 드럼 볼륨 조금만 더 주세요 드럼이 좀 작게 들리는데요 슬픔에 젖은 가슴마다 그가 기쁨임을 알리고 무거운 마음 들어 다시 서게 하느니 
작은애 위해 심장이 마련하는 것 고아와 과부를 섬기며 이름도 없이 세상을 대접하는 이 희망을 잃은 가슴 아가 감사합니다. 여러분 긴 시간 긴 시간 함께 해주셔서 감사하고요. 여러분 가시는 길 위에 주님의 은혜와 평화가 가득하시기를 빕니다. 감사합니다. 어, 어, 준비한 곡이 없는데 자 빨리 올라오세요. 아, 그 우리가 마지막 예, 준비했습니다 한국 했는데 <웃음> 근데 우리가 같이 부를 수 있으면 좋을 것 같습니다 아시는 분도 계시고 모르시는 분도 계실 텐데 부르신 곳에서라는 곡인데요 음, 내가 걸어갈 때마다 길이 되고 살아갈 때마다 삶이 되는 그곳에서 예배 안에 그런 찬양 여러분도 잘 아시죠? 어, 같이 찬양했으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 이 저녁에 푸른나무 콘서트 찾아주셔서 정말 다시 한번 감사드리고요. 앞으로 저희 애시번 한인교회 기억해 주시고 기도해 주시길 부탁드리고 여러분도 어, 여러분이 계신 숲에서 건강하고 생명력 넘치는 그런 푸른 나무들이 하나님의 푸른 나무들이 되시기를 간절히 소망합니다. 감사합니다. 
만족함을 느끼네 감사합니다. 여러분 친교실로 가셔서 대화 나누고 사귀는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다.